السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ممالك قديمة مملكتنا اليوم هي مملكة ضالعة في التاريخ كان لها شأن كبير في نشر الإسلام في القرن الإفريقي إنها سلطنة عدل أو ما يعرف بالصومالية أودال هو إقليم من أقاليم جمهورية الصومال يقع في أقصى الشمال الصومالي وعاصمته بورما ويمتاز هذا الإقليم بأن له حدود مع دولتين هما جيبوتي وإثيوبيا وهذه المنطقة من الصومال يسكنها أفراد قبيلة الجدر بيرسي أو ما يعرف بقبيلة النوري وهم من القبائل الشمالية الصومالية وتنحدر أصولهم من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية وبعض من أثيوبيا ويقال أن بعضا منهم تنحدر أصولهم من البرتغال توجد في هذا الإقليم مدينة زيلع التاريخية أما كلمة أودال فهي تعني عدل أو مملكة العدل أو سلطنة العدل التي أسسها الشيخ محمد بن سعيد العقيلي مؤسس قبيلة الجدر بيرسي ويتمتع أهالي إقليم أودال حاليا بأفضل نظام اتصالات وأفضل نظام صحي وتعليمي في البلاد إلى جانب أن أغلب أهالي الإقليم هم من المتعلمين ففيه قد بنيت أول جامعة معترف بها عالميا عام 1998 ويعيش جزء كبير منهم في دول الخليج العربي وكندا وبريطانيا والبرتغال أما قديما فقد كانت عدل إقليم من أقاليم سلطنة أفات حتى عام 805 هجري 1402 ميلادي وعندما سقطت أفات حلت عدل مكانها وقد توسعت هذه السلطنة في عهد السلطان عمر دين بن محمد وفي عهد الإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي فاتح الحبشة كان من ضمن أراضيها معظم أراضي سلطنة هرر وبعد انهيارها قامت على أنقاضها ممالك وإمارات إسلامية كثيرة مثل ممالك فطجار ومملكة بالي وسلطنة عروسي وهدية وسندفة وكلها قامت في الأقاليم الشرقية والوسطى للمنطقة ولعبت هذه الممالك دورا بارزا في نشر الإسلام في داخل إفريقيا الشرقية حتى وصلت إلى البحيرات العظمى من أشهر مدن سلطنة عدل هي العاصمة زيلع ومدينة هرر عرفت زيلع كإحدى ممالك الطراز الإسلامي وذلك في القرن السادس عشر وهي مدينة قديمة فقد ذكرها اليعقوبي في كتابه البلدان وذلك في عام 1891 ميلادي وكذلك ذكرها المسعودي في كتابه مراجل الذهب ومدن الجواهر وكذلك ابن حوقل ذكرها على أنها ميناء يربط إثيوبيا باليمن والحجاز في كتابه صورة الأرض كانت منطقة تجارية كما ذكر الإدريسي وابن سعد وكانت تجارة التمال من أهم الموارد عندهم وكلمة التمال تعني الذين تم استعبادهم على يد القبائل الصومالية ومنهم قبيلة الجدر بيرس الشمالية كما أن الرحالة بن بطوطة قد زارها وأقام في ريف زيلع عام 1329 ميلادي وكانت زيلع منطقة حكم عائلة ويلسمح الذي كان يحكم آفات ولاحقا في القرن الرابع عشر أصبحت زيلع تحت حكم السلطان سعد الدين التركي إلى أن استقروا في المنطقة وتزوجوا من الأحباش والعرب والمهاجرين في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية وبذلك أنشئت قبيلة الجدر بيرسي وأقاموا سلطنة زيلع من جديد 
الجديد برعاية الدولة العثمانية في عام 1535 ميلادي قام الإمام الغازي أحمد الأشول بحكم السلطنة وكانت في أوجها وقوتها وكذلك في حجمها الكبير وقد أدى كل ذلك إلى استنجاد الأحباش بالبرتغال أما أشهر سلاطين سلطنة عدل فهم السلطان صابر الدين سعد الدين ثم السلطان منصور سعد الدين والذي حكم في الفترة ما بين 1422 حتى 1424 ثم السلطان جمال الدين سعد الدين حتى وصلت إلى السلطان عمر دين محمد وأولاده علي وبركات الذي انتهى حكمه عام 1559 ثم إلى محمد جاس الذي حكم حتى عام 1577 ميلادي لكن التاريخ قد ذكر أن السلطان أحمد ابن إبراهيم الغازي المعروف بأحمد غيري أو أحمد الأشول ولد في زيلع سنة 1507 ميلادي ومات في سنة 1543 والكثير من المؤرخين قد اختلف على مكان ولادته ونسبه إلى الصوماليين لكنهم رجحوا على أن الإمام صومالي الأصل ينحدر من قبيلة مريحان وهي إحدى قبائل الصومال ومن أكبر فروع قبائل الدارود ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجبرتي العقل ويعتقد بعض المؤرخون أيضا أن الإمام كان من أسرة عربية يمنية الأصل هاجرت إلى الصومال أوائل القرن الثالث عشر الميلادي أحمد ابن إبراهيم الغازي هو أعظم سلاطين المسلمين الذائعي الصيت في القرن الإفريقي وهزم العديد من الأباطرة الإثيوبيين وغزا ما يقرب ثلاثة أرباع الحبشة حاليا وضمها تحت سلطنة عدل خلال الحرب العدلية الحبشية كانت له المعارك الخالدة التي كادت أن تفني الحبشة عن بكرة أبيها لولا تدخل البرتغاليون وأوروبا وكان قد قتل القائد كريستوفاو ابن فاسكو والملك ابن دبنجل الأمهري في معركة وفلة حتى تولت الحامية المصرية أمور المنطقة بأمر من الصدر الأعظم العثماني آنذاك بين عامي 1875-1885 ميلادي ثم أجبرها الاستعمار الأوروبي على الخروج حتى سقطت مدينة هرر عاصمة الصومال التاريخية في أيدي الأحباش عام 1887 ميلادي وحولوا الجامع الذي بناه المصريون إلى كنيسة وبجوارها الجامع الهرري خلفت سلطنة عدل وراءها أعمال فنية كثيرة وجدت في شمالي غرب إقليم أودال في الصومال وأيضا في أجزاء أخرى من منطقة القرن الإفريقي حيث كان مقر الحكم آنذاك كما عثرت عمليات الكشف عن الآثار في القرن التاسع عشر والقرن الذي يليه في أكبر أكثر من أربعة عشر موقعا بالقرب من بورما شمالي غرب الصومال الحالية على أعمال رائعة من صنع الإنسان وعملات مأخوذة من كتبك السلطان المبلوكي الثامن عشر لمصر وأغلب ما عثر عليه ينتمي إلى سلطنة عدل حيث تم إرسالها جميعا إلى المتحف البريطاني بعد فترة قليلة من استكشافها انتهت سلطنة عدل التي كان لها الأثر الأكبر في نشر الإسلام في شرق إفريقيا وممالكها العديدة وإلى أن نلتقي في مملكة أخرى من الممالك القديمة هذا سلام الله عليكم مني أنا عمر العلاونة دمتم بحفظ الله ورعايته